അടുത്ത ഈ ചപ്പലല്ലേ ഉടുപ്പിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാ മതി നീന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാ മതി ഞാനാരാന്നറിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോറി ഇനി പറ്റത്തില്ല ഒരു നൂറായിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം കുറെ നാളുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാങ്ക് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ ഷോൺ മേക്കേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ജേക്ക് ദഫി ആൻഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്രാങ്ക് ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ചിൽ സാറ ചിൽ അങ്ങനെ ചിൽ സാറ ചിലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രാങ്ക് ഷോയിൽ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രീജിത് വിജയ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രതി നിർവേദ മൂവിയിൽ നായകനായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത ശ്രീജിത് വിജയും ഭാര്യയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഇരയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാക്കുന്നത് അവരോട് പറക്കാട് ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡിൻ്റെ ആഡിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ശ്രീജിത് വിജയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് കടയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നകാരിയാണ് അതായത് ഡിമാൻഡൊക്കെ നോക്കി പ്രൈസൊക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അനിഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ മുഖത്ത് ഇടുത്തടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്നാണ് പറഞ്ഞാക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ആ പ്രകൃതം നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിയെ മാക്സിമം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി അവർ വരുന്നിടത്തോളം എന്താവും എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദം അപ്പോൾ ബാക്കി അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ടു ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ചിൽ സാറ ചിൽ ബൈ മൈ ഷോൺ മേക്കേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ജെ കഫി സോ നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മള് പറക്കാട്ടിന്റെ ഒരു ആഡുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ശ്രീജിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കലി ഷോപ്പിംഗ് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അർച്ചന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ശ്രീജിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കും അർച്ചനയുടെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ അർച്ചനന് പിന്നെ ശ്രീജിന്റെ ശ്രീജിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അർച്ചനയുടെ ഏതേ കോസ്റ്റ്യൂം മതി അർച്ചന ഫിലിമിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അർച്ചന ഇത് യമുന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അവരും പറക്കാട്ടും കൂടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവരാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സ്പോൺസർ അപ്പൊ അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറക്കാട്ട് യമുന ഗ്രൂപ്പ് യമുന ഗ്രൂപ്പ് അത് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷേ ഓൾ കേരള അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് യമുന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നും കേട്ടില്ല മുൻപായിട്ട് വെരി ഫേമസ് ഗ്രൂപ്പ് യമുന ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റേ ഞാൻ തരാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തരാം അതായത് താങ്കൾക്ക് മെയിൻ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുക എന്തെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീത്തിന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി വൃത്തികേടാകും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇച്ചിരി ഐ ടി ജോലി ചെയ്
എത്ര ചവിട്ടി പിടിച്ചാലും അങ്ങനെ ഭാര്യ സഹി ഇട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് യമുനയുടെ ബക്കറ്റ് അപ്പോൾ യമുന ബക്കറ്റ് ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പൊട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരുതി കുറേ ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എത്ര ചവിട്ടിയാലും എത്ര പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാലും ും ചവിട്ടിയാലും ഐശ്വര്യ <laughs> 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 അല്ല അത് നമ്മൾ ഐശ്വര്യ റായിനെ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡൈമൻസ് ഏഴ് മണിക്കാ അതെ ഏഴ് മണിക്കാ ആ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യ റായുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ അത് ഞാൻ അപ്പൂസിന് അടുത്ത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് വരുന്നത് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ വളരെ സീക്രട്ട് അല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ബോളിവുഡിലെ ഐശ്വര്യ റായാണോ അതോ മറ്റേ കളിയാക്കണം അല്ല ഇതല്ല മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അയ്യോ അല്ലല്ല ശരിക്കും ഐശ്വര്യ റായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡൈമസ് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയരുത് ഞാൻ അതാ അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ മാറി ഐശ്വര്യ റായിനെ വെച്ചിട്ട് അവര് പുതിയ ലോൺ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡയലോഗ് പഠിച്ചോ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആകാം അല്ലേ നോക്കി ട്രൈ നോക്കിയേ ചവിട്ടിയാലും തൊഴിച്ചാലും പൊട്ടാത്ത ബക്കറ്റുകൾ യമുന ബക്കറ്റുകൾ ചവിട്ടിയാലും ചവിട്ടിയാലും <laughs> 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 ഇരുമ്പുണ്ടാക്കിയ <laughs> 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 അതായത് ബക്കറ്റിന് ഉമ്മ കൊടുക്കാന ഭർത്താവിന് തല കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് അതോ അതോ അതായത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക താങ്കൾ അതായത് ചേട്ടാ ഈ ഇന്ന മാസത്തെ ഇത് ആ പിന്നെ 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 എന്ന് പറയും ചേട്ടാ അപ്പൊ മറ്റേ മീനുവിന്റെ മറ്റേ എഡ്യൂക്കേഷനോ ആ പിന്നെ ആവട്ടെ പിന്നെ ആവട്ടെ അത് തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിൽ ബക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ബക്കറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് 
ഞാൻ ഫോണിൽ ഭയങ്കര സംസാരമായിരിക്കും അപ്പൊ നീ എന്റെ അടുത്ത് പല കുട്ടു അത് ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തോ ഞാൻ നിർത്തും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സഹിയായിട്ട് സഹിട്ട് ഒരു ഒറ്റടി അവ താൻ പറയാ പൊട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഓടാനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ പ്രമോഷൻ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ നമ്മളൊരു പ്രമോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ സമയം പോയി പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇനി വേറെ പറ്റത്തില്ല മാൻ പിന്നെ നമ്മളെ ഓൾറെഡി എമൗണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതല്ലേ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ല എമൗണ്ട് അല്ല അത് അപ്പോസ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ആ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നഷ്ടം ഇനി വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല മാൻ ഇല്ല പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അതല്ല നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് വിന്റെ അല്ല നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി അല്ല ചെരുപ്പിന്റെ ബക്കറ്റിന്റെ ഒന്നും ബക്കറ്റ് പിന്നെ കൊടുപ്പില്ല ചെരുപ്പ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലില്ല ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നേ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ കൂടെ ഒടുപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണോ എനിക്കും ഈ യമുന എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധനം പ്രൊമോഷൻ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാനും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് യമുനാ <laughs> 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 ഇതല്ലേ കൊടുത്തത് അയച്ചത് യമുന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് എന്താ സംഭവം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് യമുന ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു നോക്കാൻ അല്ല ഞാൻ അപ്പൂസിനെ വിളിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ പറയാനായിട്ട് നേരത്തെ അനുശ്രീ എന്തോ ചെയ്തു ജ്വല്ലറിന്റെ ആഡ് അതേപോലെ റെബേക്ക സന്തോഷ് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് അവരൊക്കെ ഇതാണോ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആരെ ഇതൊക്കെ ഇതാണോ ച
ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പറക്കാട്ടിന്റെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഷോറൂമിൽ വല്ലതും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ഇതായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യമുന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗ്രൂ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് എടോ ഈ കള്ളിമുണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് എഴുതി ഒരാളെ പുച്ഛിക്കുന്ന ശരിയല്ല അവരുടെ കള്ളിമുണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് പുച്ഛിക്കുന്നതല്ല ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഹോൾഡിംഗ് ദ സ്റ്റെപ്പ് അതെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ട് പോയേക്കാം അല്ല കുട്ടു ഐ എം നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഞാൻ ആ ഇത് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തല്ലോ ബിക്കോസ് ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു ബക്കറ്റ് കോമഡി ആയിട്ട് എടുക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഡ്രസ്സ് അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ കെൻ ഡു ജസ്റ്റിസ് നമ്മളിനി ഏതോ ഒരു എംബേല വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിച്ചത് ആ അവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ഞാൻ ആൻസർ പറയേണ്ടത് ചാതിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇനി ഇനി മൂഡിൽ ഏ അപ്പോസ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യ അല്ല അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുഴപ്പമില്ല കോമ്പൻസേഷൻ എത്ര അവര് ചെയ്യില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യണമെന്നല്ല വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല നമുക്കിത് ചെയ്തേക്കാന്നേ വിട്ടുകള ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോമ്പൻസേഷൻ വേഗം തരിക ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി എന്നെ വെറുതെ വലിച്ചെഴുതരുത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രൂ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് അയച്ചതാണ് നമ്മളെ ശ്രീധര് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് അറിയായിരുന്നല്ലോ യമുന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് അറിയായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഇയാളല്ലേ ഗൂഗിളിൽ നോക്കേണ്ടി ഇരുന്നത് താങ്കൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാനിനി എന്താ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട എന്റെ എന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്നെ എത്ര ആഡ്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറിനെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ അപമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ മാൻ നിങ്ങളല്ല അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമാന്യ ബോധം ഇല്ല ഇപ്പോ അപ്പൂസിന് കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ എനിക്കൊരു മൂഡിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനിതായത് എന്റെ മൂഡ് ഞാൻ ഇത്രം അപ്പൂസിനടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതല്ല അത് നിക്ക നിക്ക് 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 അപ്പൂസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ പറയുന്നത് മെയില് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ജുവലറിയുടെ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു എന്താ പറയാ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ ഒരു ബ്രാൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗുണ്ടു കൂടെ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണേട്ടാ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ടേഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ത്രീ ലാക്സ് മതി കോമ്പൻസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഹലോ മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് പിന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരാതെ നമ്മൾക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിലിന്റെ ഈ ത്രൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മളൊന്നും അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ടർ ഒന്നും സൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഇത് ഇവിടെ അപ്പൂസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും വിളിച്ചപ്പം അപ്പൂസ് പറഞ്ഞ പറക്ക ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് റിവ്യൂ പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ജ്വല്ലറി എന്തെങ്കിലും ഇടണോ അങ്ങനത്തെ ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ്യൂം അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇടണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്യൂം എടുത്താൽ ഇട്ടാൽ
സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനുള്ള വർത്താനേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അപ്പൂസ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞോടുക്കും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇവരെ <laughs> 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 ഹലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മാൻ ഇതിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാ ഇത്ര പുച്ഛം അല്ല നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാ അല്ലേ അതിന് അതിന് ഇത്ര മാത്രം പുച്ഛിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ചെരുപ്പിനെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് ആ സ്ലിപ്പ് ആവില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ആവില്ല യമുന സ്ലിപ്പേഴ്സ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോ സ്ലിപ്പ് ആവില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ആവില്ല യമുന സ്ലിപ്പേഴ്സ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യടോ നടക്കോ ശാലിന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏഴ് മണിക്ക് എനിക്ക് പോണം എന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല വേഗം 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 സ്ലിപ്പ് ആവില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ആവില്ല യമുന സ്ലിപ്പേഴ്സ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് വേഗം എന്താ ശാലിന്റെ അവസ്ഥ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ അല്ലേ ഇവര് ചെയ്യില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി കള്ളിമുണ്ടി എന്താ ഇപ്പൊ അവസ്ഥ അതിവിടെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് എമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ച പൈസയുടെ പണിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്നാലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് മര്യാദ കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല നല്ല ഇറക്കം നല്ല മുറുക്കം യമുന മുണ്ടുകൾ മൈ ഫേവറേറ്റ് അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉടുപ്പിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് നീന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാനറിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോറി സോറി എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല നൂറായിരം രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ശബ്ദം താഴ്ത്ത് ശബ്ദം താഴ്ത്ത് വീടല്ല ഇത് വീടല്ല ഇത് വീടല്ല ഇത് എനിക്കൊരു മൂടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു മൂടില്ല ഒരായിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഡയലോഗ് ഇതാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണോ സൈഡിൽ നിൽക്കണോ ബാക്കിൽ നിൽക്കണോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നെ എന്ന വർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നെ വർക്ക് വർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അർച്ചന അർച്ചന എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി 
എനിക്ക് സമയമില്ല തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ഇത്രയും നേരം എന്നെ തെരുവിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ടറാ ഞാൻ ഡയറക്ടർ അറിയില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിക്കാത്ത ആളാ അതായത് ചിലപ്പോ അടി വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സത്യം പറ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് സത്യോട് എന്നെ പൊണ്ടിച്ചാനെ സത്യോട് ഞാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്നല്ല ഞാൻ വെറും ആങ്കറാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഭരിച്ചോ എവിടെ വെച്ച് തോന്നിയില്ല ഇതൊരു പ്രാങ് ആണെന്ന് കൊല്ലം ഇതുപോലെ എന്റെ ബോൾഡായിട്ട് എപ്പോഴും നിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടു മാറിയൊക്കെ മാറി കുട്ടു മിണ്ടാണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവറാക്കി എനിക്ക് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളു ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ളു എനിക്ക് ആകെ അന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മനസമാധാനം ഇല്ലേ ഒരു ശാന്തതയില്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറക്കാട് ജോലി സാറിന് ഒരു കിടിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കത്തില്ല യമുനൊരു ഗ്രൂപ്പേ ഇല്ല കേട്ടോ കൊച്ചി ലാസ്റ്റ് ടൈം ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറക്കാണ്ട് ഇരുന്ന ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സത്യം ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇല്ല മാൻ അപ്പോ പറക്കാട് ജ്വല്ലേഴ്സ് നൽകുന്ന കിട്ടിലം ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനും ഉണ്ട് വൈഫിനുണ്ട് അപ്പൊ പറ ചിൽ സാറാ ചില്ല് നീ പറഞ്ഞേ ചില്ലല്ല ശരിക്കും ചില്ലായില്ല ഇപ്പൊ ഇനി പറ നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക് ഷോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇത്ര ഓവർ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ആളാണ് എന്നാലും കൊള്ള നിങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് പ്രാങ്ക് ഷോയുടെ വെരി ഫസ്റ്റ് കന്നി ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഐശ്വര്യം പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ ലെവലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഓക്കെ സന്തോഷമായില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ ഓക്കെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കിടിലോൺ കിടിലൻ ഫ്രാങ്ക് ഷോ ആയിട്ട് 
ചിൽസാറ ചില്ലിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെയും കണ്ടുമുട്ടും ടിൽ ദൻ ബായ് ബായ്